அன்பு வணக்கம் அனைவருக்கும் ஹவு டு இன்க்ரீஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்றத இந்த வீடியோ பற்றியில் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் உங்களுடைய நேர்மறை எண்ணங்களை வந்து எதுக்காக நீங்கள் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை ஸோ எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய எண்ணங்கள் பார்த்திங்கன்னா நேர்மறையாக இருக்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கை வந்து நேர்மறை அமையும் பட் உங்களுடைய எண்ணங்கள் பார்த்திங்கன்னா எதிர்மறை அமையும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு எதிர்மறை அமைஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் விரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னும் போது உங்களுடைய எண்ணங்கள் பார்த்திங்கன்னா நேர்மறையாக இருக்கிறது மிக மிக சிறந்த விஷயம் ஸோ எக்காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் வந்து எதிர்மறை விஷயங்களை வந்து நினைக்கக்கூடாது நேர்மறை எண்ணங்களை வந்து எப்படிலாம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயமே நீங்கள் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது தான் வந்து இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எந்தளவுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுடைய நேர்மறை எண்ணங்கள் வந்துட்டு அதிகமாகும் ஸோ எக்காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் வந்து சோகமாக இருக்கிறதோ இல்லாட்டி வந்துட்டு ஏதாவது துக்கமான விஷயங்களை வந்து திங்க் பண்ணுறதோ இருக்கக்கூடாது எப்போவுமே நீங்கள் வந்துட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க இருக்க உங்களுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த மனிதராக ஆவீங்க அதற்கடுத்த விஷயம் உங்கள் உடம்புல பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது வியாதிகள் நோய்கள் இருக்கும் இல்லாட்டி உங்கள் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் வந்து சோகமாக நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் இறந்த காலத்தில் ஸோ ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்ச சோகமான விஷயங்களை வந்து திங்க் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அதை வந்து ரிமைன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ரிமைன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நேர்மறை எண்ணங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது எதிர்மறை எண்ணங்கள் தான் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அதே போல் இந்த சோகமான விஷயங்களை வந்துட்டு இன்னொருத்தட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்காதீங்க இப்போது இன்னொருத்தரோட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப அதை வந்து ரிமைன் பண்ணுற மாதிரி தான் அதனால் இந்த சோகமான விஷயங்கள் வந்து நடந்து முடிஞ்சிச்சு இல்லையா லைஃப்பில் அதை வந்து திரும்ப திரும்ப நினைக்க வேணாம் இன்னொருத்தரோட ஷேர் பண்ண வேணாம் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து திரும்ப திரும்ப எதிர்மறை எண்ணங்கள் தான் வந்துட்டு இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களை நீங்களே நேசியுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களை எந்தளவுக்கு விரும்புகிறீங்களோ எந்தளவுக்கு உங்களை வந்து நீங்கள் நேசிக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்கிறேன் இப்போ யாராவது வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களை யாரை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது கேட்டாங்கன்னா எப்போவுமே யோசிக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு என்ன தான் பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு விஷயத்தை சொல்லுங்கள் ஏன்னா உங்களை நீங்கள் வந்து எந்தளவு விரும்புகிறீங்களோ அந்தளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் எப்போவுமே வந்துட்டு உங்களை விரும்புங்க சரிங்களா உங்களுடைய தலைமொழி பாருங்கள் உங்களுடைய கண்களை பாருங்கள் உங்களுடைய கண்ணங்களை பாருங்கள் உங்களுடைய காதுகளை பாருங்கள் ஸோ உங்களுடைய உயரம் எப்படி இருக்குது உங்களுடைய நிறம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எதெல்லாம் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக தோணுதோ அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்து நீங்கள் வந்து நேசிக்க ஆரம்பிங்க லவ் யுவர் செல்ஃப் ஸோ உங்களை வந்து நீங்களே நேசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்குள்ள பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகும் அடுத்து நீங்கள் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு எந்தெந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு தேவையான சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் உருவாக்குங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் பிடிச்சிருக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் என்றது என்னென்னா ஒரு சினிமா தேட்டரில் உட்காந்துட்டு சினிமா பார்க்குறதுன்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் அல்லது வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஏதாவது நீங்கள் வந்து தேட்டரில் போய்ட்டு உட்காந்து படத்தை பார்க்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு தேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்க்குறதா உங்களுக்கு பிடிக்கணும் போது அந்த சுச்சுவேஷன் தான் நீங்கள் விரும்புகிறீங்க அண்ணும்போது அந்த விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப செய்யும்போது உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் அதிகரிக்கும் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் கான்சியஸாக இருங்க உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க எந்த உணவு சாப்பிட்டா என்னுடைய உடம்புக்கு ஒத்துக்கும் எந்த உணவு சாப்பிட்டா என்னுடைய உடம்புக்கு ஒத்துக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவாக இருங்க தேவையான விஷயங்களை மட்டும் சாப்பிடுங்க தேவையில்லாத வந்து சாப்பிடாதீங்க அடுத்து எப்போவுமே வந்து நீங்கள் வந்து இறந்த காலத்திலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க மேக்ஸிமம் நூற்றுக்கு எழுபது பேர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பாஸ்ட் லைஃப்பை நினச்சியே வாழ்கிறீங்க இன்னொரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் லைஃப் நினச்சி வாழ்கிறீங்க ஸோ ஒரு டென் பர்சன்ட் மட்டும்தான் வந்து நிகழ்காலத்தில் வாழ்கிறீங்க ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் வந்து நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்தால் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இறந்த காலத்தில் வாழ்கிறீங்க ஸோ உங்களுடைய பாஸ்ட்டில் நீங்கள் வாழ்கிறீங்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே
ஏன்னா தன்னம்பிக்கை இருந்தால் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து டெவலப்மெண்ட் வரும் நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு வாழ்க்கை என்றது அமையும் ஸோ எக்காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் வந்து தன்னம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது அடுத்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க பார்த்தீங்களா வார்த்தைகள் ஸோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகளில் அதிகமாக வந்து தன்னம்பிக்கையை வளர்க்குற மாதிரி நேர்மறையாக பேசுங்க நேர்மறையாக பேசுங்க நேர்மறையாக சிந்திங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு பாசிட்டிவாக நினச்சி பாசிட்டிவாக பேசுகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து அதிகரிக்கும் அடுத்து உங்களுடைய வீடு இருக்கலாம் இல்லாட்டி உங்களோடய பெட்ரூம் இருக்கலாம் உங்களுடைய ஹால் இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க் லொக்கேஷன் இருக்கலாம் அந்த இடம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப காற்றோட்டமான இடத்துல இருக்கணும் சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ளே ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஏசியை போட்டுட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து காற்றோட்டமான இடத்துல இருக்கிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு வந்து சூரிய வெளிச்சம் வந்துட்டு உள்ளே வருதோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு லைட் வெளிச்சம் வந்து உள்ளே இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகரிக்கும் ஸோ காற்றோட்டமும் வெளிச்சமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து மெயினாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து அழுக்க இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்காது தன்னம்பிக்கையும் இருக்காது அதனால் நீங்கள் போகிற ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா துவச்சி போடுங்க சில பேருக்கு முடிஞ்சால் பாசிபிள் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஆயின் பண்ணி போடுங்க ஏன் ஆயின் பண்ணி போடுறேன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறீங்க இல்லாட்டி வெளில ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் வெளில போகும்போது ஒரு கசங்கின ட்ரெஸ்ஸை போட்டுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை ஒன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா உங்களால் பாசிட்டிவாக யோசிக்க முடியாது திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்களே தாழ்த்திக்கிட்டு நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்க்கறதுக்கு பதிலாக எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துட்டுருப்பீங்க அப்போது உங்களுக்கு உங்கள் லைஃப் பிடிச்ச மாதிரி அமையாது அதனால் ட்ரெஸ்ஸை வந்து எப்போவுமே வந்துட்டு துவச்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் அயன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் நெக்ஸ்ட்டு சில பேரில் வந்து நைட் நேரத்தில் இல்லாட்டி வந்துட்டு அவங்களுடைய மூட் ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு டைம் இருக்கும் அதாவது மூட் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி டைம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சோக பாடல்கள் கேட்பீங்க சோக பாடல்கள் கேட்க கேட்க உங்களுக்கு சோகம் தரும் நிகழ்வுகள் தான் திரும்பிய வருமே தவிர உங்களுக்கு சோக பாடல்கள் மூலமாக எந்த ஒரு நன்மையும் கிடையாது அதனால் சோக பாடல்களை கேட்கறது தவிர்க்கிறது நல்லது முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி தர மாதிரி இந்த பாடலை கேட்டால் நான் வந்து ஹாப்பியாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பாடல் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரியான சாங்ஸ் கேட்குறது நல்லது அதிகமாக வந்து மியூசிக் கேளுங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு மியூசிக் தான் வந்து ஒரு மிக சிறந்த ஒரு தரப்பே சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இசையை கேட்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மனசு வந்து உங்களுக்கு கட்டுப்பட ஆரம்பிக்கும் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு மியூசிக் வந்து கேட்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஹாப்பியாக இருப்பீங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப உணர்வுகள் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் வந்து சோக பாடல்களை தவிர்த்து விட்டு சிறந்த நல்ல பாடல்களை கேட்குறது நல்லது பர்ஃப்யூம்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்கள் சென்ட் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு நல்ல நறுமணம்ன்றது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல புத்துணர்ச்சியை தரும் உங்களுடைய மைண்டை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கும் அதனால் பர்ஃப்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி வந்து உங்கள் ரூமில் இருந்துச்சுன்னா ரூம் ஸ்ப்ரீஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஊதுபத்தி கொளுத்து வைங்க சாம்பிராணி போடுங்க இந்த மாதிரி நல்ல நறுமணம் தரக்கூடிய விஷயங்களை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துவிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில நண்பர்கள் இருப்பாங்க இல்லாட்டி சில நபர்கள் இருப்பாங்க அதே போல் எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு சில நபர்கள் இருப்பாங்க எப்போவுமே உங்களுடைய சர்க்கிள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எப்படி இருக்கணும்னா உங்களை வந்து ஒரு விஷயத்தில் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணும் தவிர நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக செய்ய போகிறீங்க ஒரு இன்னோவேட்டிவான விஷயத்தை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்கன்னும் போது உங்களை மோட்டிவ் பண்ணாமல் இது நீ செய்யாத இதை நல்லா இருக்காது இதில் நீ ஃபெயிலியர் எடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை யாராவது அந்த மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்கள தவிர்க்கிறது நல்லது சரிங்களா அந்த நபர்களோட நட்பை வந்து குறைக்கிறது நல்லது அந்த நண்பர்களை சுத்தமாக உங்கள் லைஃப்லேருந்தே நீக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தரக்கூடிய நபர்களாக பார்த்து பழகுங்க உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுற நபர்களாக பார்த்து பழகிறது நல்லது காலையில் விடியற் காலையில் எழுந்துருவீங்க எப்படி இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இருக்கிற எழுந்துருவீங்க ஸோ எழுந்து உக்காந்து கொஞ்சம் நேரம் தியானம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நேரம் யோகா பண்ணலாம் ஏதாவது சிம்பிளாக வந்து எக்ஸசைஸ் எதனா பண்ணலாம்
உங்கள் கண்ண முன்னாடி அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் திங்க் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் எக்காரணத்தை மட்டும் என்னோட டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க எல்லாரும் மேலேயும் அன்பு செலுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகரிக்கும் கோவப்படவே கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டு நீங்கள் வந்து டென்ஷன் ஆகக்கூடாது ஒன்ஸ் நீங்கள் கோபப்பட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நேர்மறை எண்ணங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிரும் அதே போல் எதிர்மறை எண்ணங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகிடும் அதனால் கோவப்படக்கூடாது எப்போவுமே வந்துட்டு சாந்தமாக இருக்கிறது நல்லது அதே போல் வந்து சில பேர்லாம் வந்து டீப் திங்குன்னு அதாவது ஓவர் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது செய்யக்கூடாது எப்போவுமே வந்துட்டு ஓவர் திங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தலைவலி கொடுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கும் உங்களுடைய எதிர்மறை எண்ணங்களை வந்து குறைச்சி விட்ரும் அதனால் வந்து எந்த விஷயத்துலையும் வந்துட்டு ஓவர் திங்கிங்ன்ற விஷயத்தை இருக்கக்கூடாது எப்போயுமே வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து எதர்ச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து டீப்பாக இறங்கி அனலைஸ் பண்ணாதீங்க எல்லா விஷயத்தையும் வந்துட்டு எதர்ச்சியாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ பதிவில் கண்டிப்ப